எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே ஒரு தாகட்டுமாக மேடையில் வீட்டிற்குக்கூடிய ஜமாத் இஸ்லாமி ஹிந்து தலைவர்கள் முஸ்தபா ஃபாரூக் சாப் ஷபீர் அகமது சாப் ஹனிஃபா மன்பை சாப் மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லா ஹபர்காத்து நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு சற்றொப்ப இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் இங்கே உங்களோடு சந்திப்பதற்கும் அளவலாவதற்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தமை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைக்கு இதற்கு முன்பு இரண்டு மூன்று மணி நேரங்கள் இந்த வளாகங்களிலும் இங்கு நடத்தப்படுகின்ற பல்வேறு நிறுவனங்கள் சேவை மையங்கள் அரபு கல்லூரிகள் இவற்றையெல்லாம் சுற்றி பார்ப்பதற்கும் பேசுவதற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது இங்கு பல்வேறு களங்களிலே அல்லாவின் தனிப்பெரும் கருபையால் மிக பெரும் பணியாற்ற நிகழ்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஆண்கள் மத்தியில் பெண்கள் மத்தியில் இளைஞர்கள் மத்தியில் கல்வி தளத்தில் மருத்துவ தளத்தில் என்று பல பன்முக பணிகள் இங்கு அரங்கேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அல்லாஹ் இந்த முயற்சிகளில் இந்த பணிகளில் பெரும் பரக்கத்தை தந்தருள்வானாக இவர்கள் எந்த நோக்கத்துக்காக நடத்தப்படுகின்றனவோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறற்றுமாக சகோதர ஹனீஃபா சாஹேப் அவர்கள் தன்னுடைய பேச்சிலே இன்றைய தேச சர்வதேச நிலைமைகளை சுட்டிக்காட்டி அதிலே நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்து கோடிட்டு காட்டினார்கள் நான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிலைமைகள் மோசமாகும் போது சமூகங்கள் எப்படி எதிர்வினை ஆற்றுகின்றன என்ற கோணத்திலே நாம் வரலாற்றை புரட்டி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூன்று விதமான எதிர்வினைகள் நாம் எதிர்கொள்ள பார்க்கின்றோம் முதலாவதாக வரலாறு தருகின்ற ஒரு பாடம் என்னவென்றால் சில சமூகங்கள் எதிர் வினையின் அடிப்படையிலே நிலைமைகள் மோசமாகும் போது நிராசை அடைந்து விடுகின்றன விரக்தி அடைந்து விடுகின்றன தைரியம் இழந்து விடுகின்றன மேலும் தங்களுடைய அடிப்படையான கோட்பாடுகளிலே சமரசம் செய்து கொள்கின்றன தம்முடைய அடையாளத்தை துறப்பதற்கும் தொலைப்பதற்கும் மறப்பதற்கும் முனிந்து முனிந்து விடுகின்றன ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மையிலே ஒரு விதமான தோற்று போன மனோநிலைக்கு அவர்கள் ஆட்பட்டு விடுகின்றன இதாமிய வரலாற்றிலும் நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்களுடைய கிலாபத்துக்கு பிறகு இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே ஒரு இஸ்லாமிய சமூகத்திலே ஒரு மிக பெரும் கொந்தளிப்பும் ஒரு எழுச்சிகளும் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்த சமயத்திலே முர்ஜியாக்கள் என்கின்ற ஒரு பிரிவினர் உருவாகினார்கள் இவர்கள் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் வீடேற்றம் பெறுவதற்கு இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டால் மட்டுமே போதும் ஈமான் கொண்டால் மட்டுமே போதும் ஜிஹா செய்ய தேவையில்லை ஒரு அமல் செய்ய தேவையில்லை நல்ல அறங்களில் ஈடுபட தேவையில்லை ஒரு கொடுமைக்கார ஆட்சியாளருக்கு முன்னால் சத்தியத்தை எடுத்துரைக்க தேவையில்லை என்றெல்லாம் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு தோற்று போன மனப்பான்மையுடன் அவர்கள் எழுந்தார்கள் முருஜியாக்கள் இது கோழைத்தனமாக அவர்கள் செயற்பட்டார்கள் தங்களுடைய எல்லா இன்னும் சொல்ல போனால் தன்னுடைய ஈமானை இவை உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டு சரணடைவதையும் அவர்கள் நல்ல விதமாக பார்த்தார்கள் இது தற்கொலைத்தனமான ஒரு மைண்ட் செட் தான் என்று நாம் நினைக்க வேண்டும் இது எப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு ஆகும் என்று சொன்னால் சமூகங்கள் தற்கொலை அழிந்து போகும் இவ்வாழ்ந்த சுவடும் கூட இல்லாமல் போய்விடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்வினை இரண்டாவது எதிர்வினை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிசம் மிதமெஞ்சிய கடும் போக்குத்தனம் மிதமெஞ்சிய தீவிரவாதம் வன்முறையிலே ஈடுபடுவது வாழ்ந்த சமூகத்துக்கு எதிராக மிக பெரும் வெறுப்பை வளர்த்துக் கொள்வது எதிராளிகளையும் மிக பெரும் அளவிலே பகமை உணர நடங்குவது உலகமே தனக்கு எதிராக பகை கொண்டு திரண்டிருப்பதாக நினைத்துக் கொள்வது உலகத்தையே பகைவர்களாக நினைப்பது உலகத்திலே மற்றவர்கள் மத்தியில எந்த நன்மையும் இல்லையோ என்ற அளவுக்கு இருப்பது அவர்களுடைய மொழி அவர்களுடைய பேச்சு எல்லாவற்றிலும் இது பிரதிபலிக்கும் இது கடைசிலை தீவிரவாதத்தில் போய் முடியும் இந்த தீவிரவாத போக்கும் தற்கொலைத்தனமான போக்காகும் இது எதால் எந்த விதமான பய வெற்றியும் வளமும் இல்லை இது வந்து அழிவுக்கே விட்டு செல்லும் இதில் கூட நமக்கு இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது அவர்கள் ஹவாரிஜுகள் எப்படி மருஜியாக்கள் ஒரு விதமான எக்ஸ்ட்ரீம் கடும்போக்கை மேற்கொண்டார்களோ அதே போன்று ஹவாரிஜுகள் 
என்ன சொன்னார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து பாவம் செய்வதும் இறைவனுக்கு நிராகரிப்பதற்கு சமம் என்றார்கள் சின்ன ஒரு பாவம் செய்தாலும் அவர் வந்து குஃபுர் ஆகிவிட்டார் காஃபிர் ஆகிவிட்டார் என்கின்ற அளவுக்கு ஒரு கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்தார்கள் நோஸ் பில்லா அவர்கள் பெரும் பெரும் சகாபாக்களையும் காஃபியர்களாக அறிவித்தார்கள் அலி ரசுலாத்தலன் உட்பட்ட உட்பட நிறைய பேர் கண்ட மாதிரி ஒரு ஃபத்வா கொடுத்து அலி ரசுலாத்தலன் அவர்கள் ஷஹீது செய்ததும் ஒரு ஹவாரிஜ் தான் சஹீத் செய்தார் மிகப்பெரும் அளவிலே இது ஒரு ரத்த கலரிக்கும் வன்முறைக்கும் மிகப்பெரும் வன் செயல்களுக்கும் கொடுமைகளுக்கும் கோபங்களுக்கும் தான் இது வித்திட்டது இது இந்த மாதிரியான டெண்டன்சி இந்த மாதிரியான போக்குகள் நிச்சயம் அழிவுக்கு இட்டு செல்லும் இதற்கு வரலாறு தான் சான்றாக இருக்கின்றது ஆக இன்றைய உலகத்தினுடைய நிலைமைகளை நாம் பார்க்கும் போது உலகத்தினுடைய சூழல்களை நாம் உன்னிப்பாக கவனிக்கும் போது இஸ்லாத்துக்கு எதிராக அணி திரண்டிருக்கக்கூடிய சக்திகள் முஸ்லிம்களை இந்த இரண்டு போக்கின் பக்கம் உந்தி தெல்வதற்காக தான் திட்டமிட்டு காய் நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றன அவர்கள் முஸ்லிம்களை உசுப்பிவிட பார்க்கின்றன குறிப்பாக முஸ்லிம் இளைஞர்களை தூண்டிவிட பார்க்கின்றன அவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான பக்கம் தள்ளிவிட முனைப்புடன் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றன ஏன் இப்படி அவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்ச்சியிலே அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் யதார்த்த நிலை இன்றைய காலகட்டத்தில் இஸ்லாம் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் பவராக ஒரு சித்தாந்த சக்தியான பேருவம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது உலகம் இஸ்லாத்தின் பக்கம் திரும்பி பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைய காலத்தில் இஸ்லாமிய போதனைகள் இஸ்லாமிய மாண்புகள் இஸ்லாம் தூக்கி பிடித்து கொண்டாடுகின்ற இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பினுடைய சிஸ்டம் இஸ்லாமிய எக்னாமிக் இஸ்லாமிக் பொருளாதார முறைகள் இஸ்லாமிய நிதி தத்துவங்கள் இவை எல்லாமே மக்களை தன் பக்கம் இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இது இன்னும் எதாவற்றுக்கும் மேலாக இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடம் இஸ்லாத்தின் பெண்களை தூக்கி உயர்ந்த அந்தஸ்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த மாண்பு இவ இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு இஸ்லா பெண்களை பாதுகாப்பதிலே முன்னணியில் இருக்கிறது என்கின்ற எதார்த்தம் இவையெல்லாம் உலக மக்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் கவர்ந்து இழுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இந்த இஸ்லாமிய எழுச்சியை தழுத்து நிற்பது அவசியம் என்று இந்த இஸ்லாமிய விரோத சக்திகள் தீர்மானித்து அந்த அடிப்படையிலே நம்முடைய இளவல்களை இந்த இரண்டு டெண்டன் பக்கம் தீவிரவாதத்தின் பக்கம் தற்கொலை எண்ணத்தின் பக்கம் அவர்கள் திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனுடைய ஒரு எச்சமாக தான் இஸ்லாத்தை ஒரு அவமதிக்கின்ற இஸ்லாத்துக்கு எதிரான அவதூறு பிரச்சாரங்கள் மிக அதிகமாக மீடியாக்களிலே ஊடகங்களிலே மிக வீச்சிலே மிகவும் பெரிய அளவிலே முறுக்கி விடப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் சோசியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரோலிங் பின்னூட்டமிட்டு மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய அந்த போக்கிலும் நாம் இப்படிப்பட்ட நிலைமைகளை இப்படிப்பட்ட சிந்தனை போக்கை நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்களுடைய உள்ள கிடக்கையை இவையெல்லாம் இந்த முயற்சிகள்லாம் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றன இன்று அவர்கள் எப்படியெல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக அவதூறு பரப்புகிறார்கள் என்றால் இஸ்லாம் ஒரு அமைதிக்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடியது இஸ்லாம் பெண்களை அடக்கி ஆள்கின்றது மூன்று தலாக அடிப்படை அவர்களுடைய உரிமைகளை பறிக்கின்றது என்றெல்லாம் புரபகண்டா செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த அளவிலே அவர்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் எந்த வெறும் புரபகண்டா வந்து அதிகமாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது அதற்கு ஒரு நடைமுறை சான்றுகளை காட்ட வேண்டும் அந்த நடைமுறை உதாரணங்களை காட்டினால்தான் இவர்கள் செய்து முடுக்கிவிட்டிருக்கக்கூடிய இஸ்லாத்துக்கு எதிரான இந்த அவதூறு பிரச்சாரம் மக்கள் மதியில ஈடுபடும் அதனால் தான் இஸ்லாமிய இளைஞர்களை எக்ஸ்ட்ரீமிசம் பக்கம் தழுவதற்காக அவர்கள் மிக அதிகமாக காய் நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு இஸ்லாம் என்று வந்தாலே மக்கள் விதவிதமான சந்தேகம் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் பயம் பயப்பட வேண்டும் அவர்களிடம் விதவிதமான அஞ்சக்கள் வர வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது முஸ்லிம்களை தற்கொலை சென்றத்தின் பக்கம் திருப்பி விடுவதுதான் இவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது என பாதகமான சூழலிலும் தம்முடைய கோர் 
தம்முடைய அடிப்படையான மாண்புகளை தூக்கி பிடித்து கொஞ்சம் கூட வெட்டி கொடுக்காமல் அவர்கள் தன்னுடைய கொள்கைகளிலே தங்களுடைய கோட்பாடுகளிலே நிலைத்து நிற்பது உறுதியுடன் நிலைத்து நிற்பது இந்த சவால்களை சாத்தியங்களாக மாற்றிக்கொள்வது இது எதிர் இந்த மாதிரியான கடுமையான சூழல்களையும் தங்களுக்கு சாதகமான சூழல்களாக மாற்றிக்கொள்வது இந்த சவால்களையே சாத்தியங்களாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கான சாத்திய கூறுகளை இந்த சவால்களில் தேடுவது இதுதான் இன்றைக்கு நாம் செய்யக்கூடிய வேண்டிய தேவை இந்த அளவுக்கு பாதகமான சூழல் நிலைமை மோசமானது தான் மிகவும் பாதகமானது தான் என்றாலும் தளரா மன உறுதியுடன் நிலைத்து நிற்கும் தன்மையுடன் பாராங்கல்லை போன்று நாம் உறுதியோடு நிற்போம் என்கின்ற அந்த பண்பும் தான் அந்த உணர்வும் தான் இன்றைக்கு தேவை வெறுமனை உணர்ச்சி ஏற்படுவதால் இது சாத்தியமாகாது இதற்கு மிகவும் அதிகமான ஒரு நிலைத்தன்மை தேவை இஸ்லாத்தின் பக்கம் மக்களை அழைக்கின்ற அழைப்பாளர்களாக ஆக வேண்டும் இதனை தான் சகோதரர் ஹனீஃபா அவர்களும் இங்கே உங்களுக்கு முன்னால் சுட்டிக்காட்டினார்கள் நாம் இஸ்லாத்தின் அழைப்பாளர்களாக இருக்கின்றோம் நாம் இஸ்லாத்தின் அம்பாசிடர்களாக இஸ்லாத்தின் தூதர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் இஸ்லாம் என்ன இருக்க என்ன இஸ்லாம் என்பது என்ன என்பதை பொறுத்து இந்த உலகம் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த நாட்டிலே இஸ்லாம் வணிகர்கள் மூலமாக தான் இஸ்லாம் வந்தது இஸ்லாம் இங்கே வந்தது ஒரு ஒரு புள்ளி விவரத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வேன் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் வியப்பின் எல்லைக்கே செல்வீர்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே இஸ்லாம் முஸ்லிம்கள் மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடு எது என்று சொன்னால் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையிலே மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு எது என்று சொன்னால் அது முதல் இடத்திலே இந்தோனேஷியா வருகிறது இரண்டாவது இடத்திலே இந்தியா மூன்றாவது இடத்திலே பாகிஸ்தான் நான்காவது இடத்திலே பங்களாதேஷ் ஐந்தாவது இடத்திலே நைஜீரியா வருகிறது கவனியுங்கள் இந்த ஐந்து நாடுகளும் இந்த ஐந்து நாடுகளும் சஹாபாக்கள் காலத்திலே இஸ்லாம் இங்கே வரவில்லை தாபையின்கள் காலத்திலே இங்கே இஸ்லாம் வரவில்லை வியாபாரிகள் மூலமாக தான் பிற்காலத்திலே இஸ்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறது ஆக இஸ்லாம் வியாபாரத்தின் மூலமாக தான் இந்த இஸ்லாம் இங்கே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய வியாபார நிறுவனங்கள் நம்முடைய கல்வி நிறுவனங்கள் நம்முடைய வங்கிகள் நம்முடைய பள்ளிக்கூடங்கள் இவற்றை பார்த்து மக்கள் இஸ்லாத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாய் இவை மிளிர வேண்டும் இன்று இஸ்லாத்துக்கு இவ்வாறு நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இனிவரும் காலங்களிலே மிக அதிகமான அளவிலே அவதூறு பிரச்சாரம் முடுக்கிப்படு முடக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த இஸ்லாத்துக்கு எதிரான அவதூறு இன்னும் புயலாய் வீசக்கூடிய சாத்தியங்களும் இருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நாம் இஸ்லாத்தை பிரதிநிதிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக நம்முடைய தனிப்பட்ட ஆளுமையும் சரி நம்முடைய நிறுவனங்களும் சரி நம்முடைய பள்ளிக்கூடங்கள் நம்முடைய மற்ற நிறுவனங்களும் சரி செயல்படுமையானால் நாம் நிச்சயமாக இந்த புயலை தடுத்து நிறுத்த முடியும் இந்த புயலுக்கும் மீறி மனங்களை வென்றுவிட முடியும் நாம் உறவு பாலங்களை நாம் அமைத்துவிட முடியும் வெறுப்புக்கு பதிலாக அன்பை விதைக்க முடியும் தவறான கருத்துக்கள் பதிலாக சரியான செய்தியை நாம் மக்களுக்கு நம்முடைய சொல்லால் நம்முடைய செயலால் அழுத்தமாக பதிய வைக்க முடியும் இவற்றை செய்வதற்கு நாம் மிகுந்த இஹ்லாசோடு நாம் செயல்பட வேண்டி இருக்கிறது மிக அதிக எழுச்சியுடன் மன உறுதியுடன் நாம் செயலாற்ற வேண்டி இருக்கிறது இந்த உணர்வு இன்றைக்கு நமக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த அடிப்படையிலே நாம் நிலைத்து நின்று நாம் செயல்பட்டோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய புயல் வீசினாலும் சரி நம்மால் இவற்றுக்கு எதிராக துணிந்து நிற்க முடியும் இவற்றை வெல்ல முடியும் என்பதற்கு அல்லாவுடைய உதவியும் நமக்கு கிடைக்கும் குரான் கூறுகின்றது நபியே உங்களுக்கு இறக்கிய அருளப்பட்டவற்றை நீ மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பீராக என்று குரான் நபி சல்லாஹ் அலுவலாம் அவர்களுக்கு கட்டளை எடுகிறது என்ன கட்டளை நபியே உம்மீது இறக்கி அருளப்பட்டவற்றை நீ ஒரு மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பீராக என்று கட்டளை இவ்வாறு அதற்கு அடுத்த வசனத்திலே இறைவன் சொல்கின்ற எச்சரிக்கை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு செய்யவில்லை எனில் நீர் நபித்துவத்தின் பொறுப்பை நீர் நிறைவேற்ற தவறியவராயுவீர் அதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த வழி வழிகட்ட மக்களுக்கு காஃபியர்களுக்கு உங்களுக்கு மனிதர் இறைவன் உதவுவான் ஆனால் 
காபீர்களுக்கு வழிகிட்ட இறைவனுக்கு மறுக்கின்ற மக்களுக்கு இறைவன் உதவுவதில்லை வெற்றியின் பக்கம் அவர்களுக்கு உதவுவதில்லை அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதில்லை என்றுதான் இதிலே தருகின்ற ஒரு அழுத்தமான செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் உங்களுக்கு இறக்கி அருளப்பட்டவற்றை மக்களுக்கு எடுத்துரையுங்கள் அந்த எடுத்துரைக்கின்ற விஷயத்திலே நீங்கள் பின்தங்கினீர்கள் ஆனால் நபித்துவத்தின் வேலையை செய்வதற்கு செய்ய தவறியவர் ஆயிர் உதவி இருக்கிறதே அது ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது அது என்ன நிபந்தனை என்றால் நீங்கள் மக்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் மக்களுக்கு சத்தியத்தை புரிய வைக்கின்ற இந்த பணி இருக்கிறதே செய்யும் போதுதான் அல்லாவின் உதவி நமக்கு கிடைக்கும் ரமலான் மாதத்திலே பதிரு நினைவாக நடத்த சில நிகழ்ச்சிகளிலே நான் இதே கருத்தை தான் சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றேன் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றேன் என்னவென்றால் நபிகளார் சொல்லா உடைய சொல்லம் அவர்கள் அந்த பதிரு போரின் சமயத்திலே செய்த பிரார்த்தனை என்ன உன்னுடைய மார்க்கத்தினுடைய எழுச்சிக்காக இந்த இந்த நூற்று கணக்கான மக்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நீ உதவி செய்யவில்லை என்று சொன்னால் உன்னுடைய பேரை அழைப்பதற்கு கூட யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் என்று நபிகளார் சராசலம் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் முன்னூத்தி இந்த அளவுக்கு பதிலனுடைய வெற்றி தருகின்ற செய்தியும் அதுதான் ஆக நாம் இன்று நிறைய சிக்கல்களை சோதனைகளை பின்னடைவுகளை தோல்விகளை சந்தித்து நிற்கின்றோம் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் நாம் இந்த மார்க்கத்தின் பக்கம் அழைப்பு விடுக்கின்ற விவகாரத்திலே அலட்சியமாக இருக்கின்றோம் அதனால் தான் இந்த சோதனைகளும் பின்னடைவுகளும் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இது இதைதான் நபிமொழிகளும் உணர்த்துகின்றன ஹுரானிய வசனங்களும் உணர்த்துகின்றன எப்போதெல்லாம் தாவது தீன் மார்க்கத்தின் பக்கம் அழைப்பு விடுத்தலின் பக்கம் நாம் இந்த சமுதாயம் அசட்டையாக இருந்திருக்கின்றதோ எப்போதெல்லாம் இந்த விஷயத்திலே தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கின்றதோ எப்போதெல்லாம் இதிலே நாம் அலட்சியம் அடைந்திருக்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் சோதனைகள் சூழ்ந்திருக்கின்றன எனவே நாம் மன உறுதியுடன் நிலைத்து நிற்கும் தன்மையுடன் நாம் இந்த நம்முடைய சகோதர சமுதாய மக்களுடன் நம்முடைய உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் சீர் செய்து கொள்ள வேண்டும் நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடன் நெருங்கி பழக வேண்டும் அவர்களுக்கு இதுதான் இஸ்லாம் என்று சரியான இஸ்லாத்தை பற்றிய பிக்சரை அவர்களுக்கு முன்னால் வைக்க வேண்டும் இதுதான் இன்றைய பிரச்சனைகளுக்கு சோதனைகளுக்கு சூழல்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அழகான தீர்வாக இருக்கிறது அவ்வாறு நாம் செயல்பட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் வந்த சவால்கள் இன்று நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த சவால்களை நாம் சாத்தியங்களாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் நிச்சயமாக ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் நமக்கு கிடைக்கும் இதிலே நம் சமுதாயத்தையும் விழித்தழ செய்ய வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கின்றது இந்த சமுதாயத்துக்கு முக்கியமான அடிப்படையான லட்சியத்தின் பக்கம் திருப்ப வேண்டியதும் அவசியமாக இருக்கின்றது அவர்களையும் இந்த சவால்களை சந்திப்பதற்கு தயார்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது இவ்வாறு நாம் சமுதாய சமுதாயத்தையும் விழ்த்தல செய்து நாமும் இந்த பணியிலே நம்மை நாமே முழு மூச்சாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு அழைப்பு பணியிலே நாம் முன்முறமாக இயங்கினோம் என்று சொன்னால் சகோதர சகோதரிகள் வரை நாம் சென்று அடைந்தோம் என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை சரியான பிரதிபலிக்கின்ற அழைப்பாளர்களாக நாம் மலரினோம் என்று சொன்னால் நாம் நிச்சயமாக ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் நமக்காக காத்திருக்கின்றது ஆக இன்றைய இது இறுதியாக நான் இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையிலே இங்கு திர திரண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய முக்கியமான ஒன்று நாம் இந்த சாதகமான பாதகமான அந்த சூழல்களை நாம் சரியாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு இந்த அழைப்பு பணியும் இந்த சத்திய மார்க்கத்திலே சத்திய பாதையிலே தொய்வு இல்லாமல் ஓய்வு இல்லாமல் நாம் இரவு பகல் என்று பாராமல் உழைப்பதன் மூலமாக தான் ஒரு ஒளிமயமான க எதிர்காலத்தை கட்டமைக்க முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இதுதான் சரியான பாதையாக இருக்கிறது இந்த இந்த வகையிலே உங்களுக்கும் எனக்கும் அல்ல சரியான பாதை அமைக்க வேண்டும் அமைத்து காட்ட வேண்டும் சரியான வழிகாட்டுதலையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாவிடம் நாம் பிரார்த்தித்த பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாசுதான் அலமீன்